আপনারা প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইল কম্পিউটার অথবা টেলিভিশনের এলসিডি এলইডি অথবা ও এলইডি ডিসপ্লেটির দিকে তাকিয়ে কিছু না কিছু তো করছেন আর যাদের ফেসবুক কিংবা ইউটিউব পছন্দ অথবা সারাদিন কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে হয় তাদের তো মনিটর বা ডিসপ্লে ছাড়া কোনো উপায়ই নেই কখনো কি অ্যাক্টিভারের জন্য ভেবে দেখেছেন যে ডিসপ্লেটির দিকে তাকিয়ে থাকেন এটি কি প্রযুক্তিতে আপনাকে হাজারো রঙের ছবি দেখাচ্ছে আমার মনে হয় কেউই ভেবে দেখেন না কারণ আজকাল প্রযুক্তি এতই সহজলভ্য যে সবাই ব্যবহার করতেই ব্যস্ত কেউ জানার প্রয়োজন বোধ করেন না অথবা সময় পান না আমি নিশ্চিত আমার প্রযুক্তি প্রিয় বন্ধুরা এই ডিসপ্লে প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবেন একটি মনিটরে ছবি প্রদর্শনের বিষয়টি বাহ্যিকভাবে সাদামাটা মনে হলেও এর মধ্যে যথেষ্ট জটিলতা রয়েছে যা আপনি অল্প কিছু টাকা দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন খুব সংক্ষেপে আজ আপনাদের বোঝাবো কিভাবে মোবাইল বা কম্পিউটারের মনিটর অথবা টেলিভিশনে ঝকঝকে পরিষ্কার ও কালারফুল ছবি দেখা যায় দুই পর্বের এই ভিডিওটিতে আজ থাকছে এলসিডি ডিসপ্লের কার্যপ্রণালী ও পরের পর্বে থাকবে আপনি কোনটি পছন্দ করবেন এলসিডি নাকি এলইডি অথবা ও এলইডি তো শুরু করা যাক প্রথমত চালু অবস্থায় একটি মনিটরের খুব কাছে গিয়ে আপনি যদি একটি ভালো মানের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন এর মধ্যে হাজারো পিকজেল রয়েছে এই পিকজেলগুলো তিনটি রঙে বিভক্ত আর জি বি অর্থাৎ রেড গ্রিন ও ব্লু লাল সবুজ ও নীল এই তিনটি রঙের এতই ক্ষমতা যে পৃথিবীর যাবতীয় রং এই তিনটি রঙের সংমিশ্রণে দেখানো সম্ভব একটি এলসিডি ডিসপ্লের লেয়ারগুলো যদি আমরা বিভক্ত করি তাহলে শুরু থেকে আমরা পাবো একটি ব্যাকলাইট সিস্টেম যেখান থেকে পুরো ডিসপ্লেটিতে আলো সরবরাহ হয় যা আর জিবি পিকজেলকে আলোকিত করে ব্যাকলাইটের পর সর্বমোট দুইটি পোলারাইজার ফিল্টার থাকে এই পোলারাইজার ফিল্টার কি পোলারাইজার ফিল্টার হলো এটি একই অবস্থানে রেখে একটি দিক থেকে স্বচ্ছ থাকে এবং কিছুটা ঘুরিয়ে দিতে থাকলে অস্বচ্ছ বা কালো হতে থাকে বিষয়টি দেখুন এখানে খুব সহজেই পোলারাইজার ফিল্টারের অ্যাক্টিভিটি আপনারা দেখছেন ব্যাকলাইটের পর প্রথমেই থাকে একটি আনুভূমিক পোলারাইজার ফিল্টার যার মধ্য দিয়ে সরবরাহকৃত আলো আনুভূমিক অর্থাৎ সমান্তরাল পথে প্রবেশ করতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে আলো পিকজেলে থাকা একটি রঙকে আলোকিত করে দ্বিতীয় পোলারাইজার ফিল্টারটি প্রথমটি থেকে নব্বই ডিগ্রি ঘোরানো অর্থাৎ উলম্ব বরাবর থাকায় আলো সরাসরি পিকজেলে পৌঁছাতে পারে না সুতরাং এর মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার রয়েছে এখানেই মূল বিষয়টি কারণ এখানে আলোর পথ নির্দেশ করে তরল স্ফটিক বা লিকুইড ক্রিস্টাল আর এই ক্রিস্টালের নামের কারণেই এগুলোকে এলসিডি অর্থাৎ লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে বলা হয় এখানে খেয়াল করুন এই ক্রিস্টালগুলোর দুই পাশে স্বচ্ছ ইলেকট্রোড বা বিদ্যুৎ বাহক থাকে যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা অবস্থায় ক্রিস্টালগুলো এলোমেলো হয়ে থাকে সে কারণে ব্যাকলাইটের আলো পিকজেল পর্যন্ত পৌঁছায় না এবং ডিসপ্লেটি অন্ধকার থেকে যায় এখানে দেখুন যখন এই ইলেকট্রোডগুলোতে বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয় তখন ক্রিস্টালগুলো গুছিয়ে প্রথম পোলারাইজার ফিল্টার থেকে আসা আলো নব্বই ডিগ্রি বাঁকিয়ে দ্বিতীয় পোলারাইজার ফিল্টারে পৌঁছায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলে কোনোভাবেই আলো দ্বিতীয় পোলারাইজার ফিল্টার পর্যন্ত পৌঁছাবে না আলো পৌঁছালে তবেই কোনো একটি পিকজেল আলোকিত হয়ে জ্বলে ওঠে এখানে ভালোভাবে বিষয়টি দেখুন ব্যাকলাইট থেকে আসা আলো একটি ফিল্টারের ভেতর দিয়ে আনুভূমিকভাবে প্রবেশ করে লিকুইড ক্রিস্টালগুলোর মধ্যে নব্বই ডিগ্রি বাঁকিয়ে উলম্ব বরাবর থাকা দ্বিতীয় ফিল্টারটি ভেদ করে পিকজেলে এসে পৌঁছায় যার কারণে লাল সবুজ বা নীল যে কোনো পিকজেল জ্বলে উঠতে পারে প্রতিটি পিকজেলে এভাবে আলো পৌঁছায় এবার আসি উজ্জ্বলতার বিষয় আমরা দেখলাম আলো ব্যাকলাইট থেকে পিকজেলে পৌঁছাতে লিকুইড ক্রিস্টালগুলো দায়ী তাই ক্রিস্টালগুলোর ইলেকট্রোডের মধ্যে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এই আলো কমানো বা বাড়ানো যায় যখন এগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তখন পূর্ণ আলো পিকজেলগুলোতে পৌঁছায় কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দিলে ক্রিস্টালগুলো অগোছালো হয়ে যায় তাই আলো সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয় এভাবে পিকজেলের আলো নিয়ন্ত্রিত হয় এবার আসি রঙের বিষয়ে 
প্রতিটি পিক্সেলের লাল সবুজ বা নীল আলোর সর্বোচ্চ মান রয়েছে শূন্য থেকে দুইশো পর্যন্ত আলোর পরিমাণ শূন্য থাকার মানে হল পিক্সেলে কোনো আলো নেই এ অবস্থায় ডিসপ্লেটি সম্পূর্ণ কালো দেখাবে এবং প্রতিটি রঙের উজ্জ্বলতার মান যদি দুইশো হয় তার মানে এটি সর্বোচ্চ পরিমাণ আলোকিত হয়েছে এ অবস্থায় ডিসপ্লেটিতে আমরা সম্পূর্ণ সাদা রং দেখব যদি পিক্সেলগুলোর লাল রংটি শুধু জ্বলে ওঠে তাহলে পুরো ডিসপ্লেটি লাল দেখাবে সবুজের ক্ষেত্রেও পুরো ডিসপ্লেটি সবুজ ও নীল রঙের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটবে সম্পূর্ণ একটি এলসিডি ডিসপ্লেতে থাকা হাজার হাজার পিক্সেলগুলোর রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয় একটি দৃশ্যের প্রতিটি রং ইলেকট্রোডের সরবরাহকৃত আলোর উপর ভিত্তি করে সেকেন্ডে ষাটবারের মতো উজ্জ্বল বা অন্ধকার হতে পারে আশা করি এলসিডি ডিসপ্লের পুরো ব্যাপারটি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি কেউ যদি বিষয়টি বুঝতে না পারেন তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমি বিষয়টি আপনাদের কাছে আরও পরিষ্কার করার চেষ্টা করব ভালো থাকবেন সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবেন এবং গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ও নতুন নতুন ভিডিওগুলো সম্পর্কে জানতে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে